Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe lenye rangi nyekundu kisha itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa sababu utakuwa wa kwanza kupokea taarifa zenye umakini, ukweli na uhalisia. Asante. Moja kati ya story kubwa ambayo kwa sasa ina trend na imeweza kuwa gumzo nchini Tanzania ni kuhusiana na swala la aliyekuwa afisa wa wa klabu ya soka ya Simba kuondoka ndani ya kikosi cha Simba Sports Club kisha kujiunga na maasimu e, wa Simba Sports Club wanaofahamika kwa jina la Yanga Sports Club. Kwa upande mwingine kila mtu ameweza kulichukulia tukio hili kwa upande wake lakini kwa upande mwingine manara jinsi alivyoshibana na Simba Sports Club huenda watu wengi wa hawakuamini kuona msemaji huyu akihamia kwa maasimu e, wa Simba yani Yanga Sports Club. Lakini kwa upande mwingine tunaona yeye ni msemaji na kama msemaji e, iwapo amekosa nafasi sem basi akipata nafasi sem nyingine anakwenda kulitumikia hilo chama. Kwa upande wa Manara kwa sasa anavodai kwamba anapata furaha kubwa ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club na ameweza kuongezeka uzito baada ya kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club anaamini kwamba ni moja ya klabu kubwa na klabu ambayo magogoli lake ama e, ni klabu ambayo ina malengo makubwa sana lakini kwa upande mwingine siku ya leo e, kupitia ukurasa wa Instagram wa Haji Sunday Manara ameweza kuposti picha ikimonyesha yeye pamoja na mwekezaji e, wa GSM ama bosi wa GSM anayefahamika kwa jina la Galibu Said Mohamed Undi ye bosi ambaye anadhamini e, katika swala la usajili ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Sasa e, baada ya kuposti picha hiyo akiwa amekumbatiana na bosi huyo bwana Haji Sunday Manara kwa chini akaandika hivi Wengi hawamfahamu kwa sura tajiri wa mpira Galibu Saidi Mohamed maarufu kama GSM. Hapendi mbwembwe wala kujionyesha onyesha sio mzungumzaji sana. Sana sana yeye ni kusmile tu full time. Juzi katika siku kuu ya wananchi E, nilimtania ava, avue jezi ili abaki kidari wazi aje kucheza na washabiki akacheka tu. Lingine niwafahamishe e, makuru hatumi Instagram. Ukiona akaunti yenye e, jina lake ni feki. Matajiri huwa usiki na mitandao mara kwa mara e, wanatuachia sisi waomba Mungu. Sasa ifahamike baada ya bwana Haji Sunday Manara kuongea ujumbe huo kwa chini DM tatu mzee wa kukera Benan Moso mchezaji ambaye tunaona ndiye anayemwara sana e, bwana Haji Sunday Manara kwa chini akaandika maneno ya Kiingereza e, tutakusomea maneno kisha tutakutafsiria yanamaanisha nini Moso anasema hivi I left Yanga while we were fighting each other and I still we are fighting yet I have never said anything bad against the club or Camelo Oh Antonio Nugazi on the fans you know why it's because they feed me love me and treat me good so many times so i can never disrespect them because i'm having problem with them that's respect and the common sense bro never bite the hands that feed you or has fed you before there is a saying common sense uh, is common but not uh, to common people it just an advice to a big bro trust Hearts but not a hard uh, feeling. Let's wisdom lead, not your stomach. Huu ni ujumbe mzito ukiwandikwa kwa jina kwa lugha ya Kiingereza ambapo ujumbe huu eh, ni Morrison ameweza kutoa ukiwa una maana kwamba hapa ameweza kumkera kidogo bwana Haji San bwana Haji San Manana. Morrison anasema hivi, niliondoka Yanga wakati tukiwa tuna maelewano eh, na bado hatuelewani. Sijawahi kusema chochote kibaya dhidi ya klabu ya Yanga akamtagi huyu eh, engineer Hessel na Anton Rugazi au mashabiki unajua kwa nini eh, ni kwa sababu walikuwa wakinilisha kunipenda na kunihudumia vizuri mara zote eh, mara, mara nyingi hivyo siwezi kuwakosea heshima kwa sababu nina matatizo nao hiyo ni heshima na busara bro kama usingate mkono uliokulisha au uliokulisha kabla kuna msemo unasema busara ni kawaida lakini sio kwa watu wa kawaida ni ushauri kwako kaka mkubwa ukweli unauma lakini usiumie ni maneno mazito hayo e, kwa bwana Haji Sunday Manara akijaribu kumchokoa chokoa na kumwisha kwamba Haji Sunday Manara ameambiwa ukweli kwamba alikuwa akizingua klabu ya soka Simba kwa hiyo avumilie tu ukweli kwa upande mwingine baada ya ujumbe huo kwa chini Haji Sunday Manara akajibu hivi akamtagi BM kwa Kiingereza I would like to know have you ever heard me talking about your leaders akimaanisha kwamba Bernard Moso nimshakunisikia nikiongelea kuhusu viongozi wako 
Is it in sin praise, my own leader? How many times did I praise you even you were didn't deserve akimaanisha kwamba eh yeah, akimaanisha kwamba yeye yeah, mwenyewe bwana Haji Sunday Manara akimaanisha kwamba kipindi gani alichokuwa anamtetea kwa sababu ukiangalia Morrison usajili wake ulikuwa ni gumzo sana lakini kwa upande mwingine Manara simama kwa anasema kwamba kipindi eh, Morrison anarasiwa na baadhi ya viongozi aliendelea kusimama naye na kuamini kwamba ni mchezaji wa Simba Sports Club lakini usajili wake ulikuwa eh, ni wa kusuasua lakini kwa chini Manara akasema hivi I even praised you rich lounder everywhere I was even by your side when you were wrong. Why should I not praise my leader? Please don't bring your rubbish here. If you can't deal with football, you might as well join uh, your side in ujumbe mzito wo, uh, kutoka kwa bwana Haji Sunday Manara akiwa anamaanisha kwamba uh, yani Manara ameweza kumweza kama amewahi kumsikia akiwazungumzia viongozi wake wa zamani na kwamba je ni dhambi yeye kuwasifia viongozi wake wapya? Manara pia amehoji kuwa mbona ali, alimpa Bernard Monson sifa ambazo hakustahili. Na pia Manara amemuuza Monson kuwa mbona alisimama upande wake ikiwa alikuwa ana usajili e, wake ukuwa halali. Kwa hiyo akamwambia kwamba e, amwache na afanye mambo yake. Hayo ni maneno mazito kutoka kwa bwana Haji Sunday Manara akijaribu kumwambia bwana Bernard Monson mzee wa kukera lakini kwa upande mwingine tumeza kuishuhudia klabu ya soka ya Simba baada ya kuona Monson akijibishana e, na Kabla Simba baada kumwona Morrison akijibishana na bwana Haji Sunday Manara kwa chini eh, Simba wakaweza kuiposti picha ya Bernard Morrison ikiwa imeonyesha akiwa anabusu jezi ya Simba kisha eh, Simba wakaandika hivi anaipenda Simba anaiheshimu Simba anaipambania Simba anajivunia kuvaa jezi ya Simba huyo si mwingine eh, ni Bernard Morrison mzee wa kukera ambaye kwa upande mwingine ukiongelea Simba vibaya basi utakutana na moto wake E, wa kukera kwa hiyo kwa upande mwingine tunaona e, Morrison ameweza kumcharua bwana Haji Sadi Manara e, na kumwambia kwamba asiongelee sana Simba kwa sababu Simba ndio ilo mstiri kipindi cha nyuma bila kusahau Simba e, ndio klabu ambayo imeweza kumtambulisha na ilikuwa ikimlipa hata kama ilikuwa kimpa kitu kidogo basi ni awashukuru kwa kila ambacho alikuwa kikipata kwa hiyo e, Bernard Morrison ushauri wake kwa bwana Haji Sunday Manara lakini kwa upande mwingine e, tunaweza kushuhudia bwana Manara naye sio kinyonge akaweza kumjibu na kumwambia kwamba Morrison aliweza kumsifia kipindi huko Simba kwa hiyo amwache uni wakati wake Mwana Manara e, kutamba akiwa na klabu yake ya Soka Yanga na ataendelea kuwasifia viongozi wake hao wakina Muhammad Galibu e, bila kusahau kwa pande mwingine ataendelea kubaki katika ukweli bwana Haji Sunday Manara ni bato sito kati ya e, Manara pamoja na Uh, Bernard Mosso tunaweza kumshuhudia vile vile kipindi Papa Kofi Olamide anatua Tanzania Manara aliweza kujitokeza ya poti kwenda kumpokea na baada ya hapo Mosso kwa chini aliweza comment na kumwambia kwamba Manara unapenda kwenda sana ya poti eh, kuliko kubeba vikombe na kwa upande mwingine akamuuliza swali moja tu la kizushi Mosso anaweza kumuuliza Manara eh, wewe ndio uliokuwa ukisema kwamba Yanga wanapenda kwenda ya poti kuwapokea watu kwa hiyo Morrison akamuuliza je wewe ndio kiongozi wao kwa sasa? Kwa naona kwa upande mwingine Morrison eh, ndiye anayejaribu kumvuta ama kumcharua bwana Haji Sunday Manara. Hebu ndondosha maoni yako kwa hiki alichosema Morrison kuhusiana na bwana Haji Sunday Manara, eh, kumsifia sana bosi wake kisha Morrison kumcharua kama alivyokuambia. Una nini cha kuongea? Asante kwa kuwa nasi bye bye.